Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video, I will tell you the complete process of an IIM interview. So this is about the IIM Ahmedabad interview, but uh, almost all the IIMs conduct in the same manner. So from the very first st stage to the last stage, we will cover each and every timeline and uh, how to give your best at each timeline, right? <coughs> So I will also I will also put a screenshot of all the details in the video you will check here and uh, so the first thing that uh, the I am Ahmedabad calls were out around 8 to 9th of Jan as far as I remember so then you get to know whether you are shortlisted or whether you are not shortlisted and all those details and with that detail there comes a form a form aata hai where you have to put all the details and the form has a deadline of 3 to 4 days अब उस फॉर्म में होता क्या है उस फॉर्म में बेसिकली होता है कि अबाउट योर सेल्फ है ना अबाउट योर टेंथ ट्वेल्थ बेसिकली कैट परसेंटेज कहीं मेंशन नहीं करने होते दैट वाज द क्लियर इंस्ट्रक्शन अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अचीवमेंट्स और एनीथिंग यू हैव लर्न इन द पास्ट वन ईयर है ना वेदर देर इज ए गैप ईयर इफ देर इज ए गैप ईयर यू नीड टू एक्सप्लेन वाई देर इज ए गैप ईयर राइट एनीथिंग एक्सेप्शनल यू कैन पुट आउट है ना सो बेसिकली दैट इज द फॉर्म that will be your like very basic thing because the interviewer will have that form at the time of interview and वो अपने एक tablet होता है उनके पास तो वो अपने tablet पर खोल लेते हैं वो interview form and वो ही interview form में आपकी major details होती हैं कि आपने क्या क्या feel किया आप कैसे type के इंसान हो है ना तो उसके basis पर ही आपके questions पूछे जाते हैं generally आपके उसी basis पर questions पूछे जाते हैं and uh, one thing I नोटिस कि जब मैं interview दे रहा था तो थ्रू आउट द टाइम वो स्क्रोल कर रहे थे उस चीज़ को ताकि उनको कुछ ऐसा मिले जो कि थोड़ा वियर्ड या थोड़ा अलग हो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ताकि उनसे भी क्वेश्चन हो पूछ पाए राइट एंड अराउंड एटीनथ टू नाइनटीन ऑफ जैन के अराउंड आपकी फिर आ जाती है कॉल्स कॉल्स नॉट कॉल्स बट डेट्स डेट्स एंड द लोकेशन कि आपका किस डेट पर इंटरव्यू है किस टाइम पे है सो बेसिकली आई एम अहमदाबाद का मॉर्निंग और आफ्टरनून दो स्लॉट्स में होता है है ना एंड मॉर्निंग स्लॉट स्टार्ट अराउंड एट एट एम एंड द आफ्टरनून स्लॉट स्टार्ट अराउंड ट्वेल्व पी एम और वन पी एम ठीक है तो मेरा डेट आया था ट्वेंटी सिक्स ऑफ फेब वन पी एम है ना मेरा पहले डेट था ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेब बट आई हैड ए क्लैश ऑफ विथ ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेब है ना तो उन्होंने फिर डेट ट्वेंटी सिक्स ऑफ फेब कर दिया था ट्वेंटी सिक्स ऑफ फेब वो संडे आई बिलीव तो मेरा संडे को इंटरव्यू था एंड आई वॉज इन्फॉर्म अराउंड वन मंथ हर लियर सो दैट वॉज अ डिसेंट टाइम इवन इफ यू आर स्टार्टिंग द प्रेप एट दैट टाइम बट यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट्स बट दैट वॉज द डिसेंट टाइम एंड कई बच्चों का जैन में भी सॉरी फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ फेब में भी आ जाता है तो इट इट इज कम्प्लीटली सॉर्ट ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एज फार एज फ्रॉम द कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो अभी मेरा उस दिन था आफ्टरनून स्लोट्स को वैन वैन यू विजिट सो मेरा था दिल्ली में दिल्ली में एक ही स्पेशल बिल्डिंग है है ना वहीं होता है सारे इंटरव्यूज एंड वहाँ पे फर्स्ट दे देर विल बी अ कंप्लीट सॉर्ट ऑफ लंच ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग ठीक है तो आई वाज देन दे वुड गिव यू सम फॉर्म्स टू फिल वहाँ पे पूरा आपको फिर डॉक्यूमेंट शो करना होता है है ना डॉक्यूमेंट शो करोगे फॉर्म फिल करोगे देन आई एम अहमदाबाद का काफ़ी स्ट्रक्चर प्रोसेस था है ना फिर आपको सीट्स एलोकेट होती हैं सो आई वॉज द सिक्स इन माई पैनल एंड माई पैनल नंबर वॉज अराउंड फोर राइट तो जाने से पहले इतनी नर्वसनेस होती है एंड वी की पासकिंग ईच एंड अदर किया क्या पूछा क्या पूछा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा एंड मेरे से पहले एक लड़की थी लकीली शी ऑल्सो गोट इन टू आई एम अहमदाबाद है ना शी इज़ हेयर ओनली तो वो पूछते रहते यार क्या हो रहा है क्या नहीं तो एक अलग मिक्स फीलिंग रहती है बिकॉज एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन या जो भी है यू आर गिविंग दम ए चांस टू सिलेक्ट और रिजेक्टिव है ना एंड यू योर सेल्फ डोंट नो कि यार तुम सही बोल रहे हो कि सही नहीं बोल रहे क्या हो रहा है क्या चल रहा है है ना तो ये सब चीज़ हुआ एंड मेरा नंबर आ गया था सॉर्ट ऑफ मेरा जो पैनल था वो काफ़ी ट्वेंटी थर्टी मिनट्स में रैपअप कर रहे थे कई पैनल्स थे वो ज़्यादा टाइम भी ले रहे थे तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द पैनल टू पैनल सो सो दे कॉल्ड मी है ना and before that before that whenever you visit for the interview so there was the awt uh, for the other iams it's called vat but uh, for iam ahmedabad it's analytical and writing test so my topic for the analytical and writing test was that one theory asserts on lying leads to bad conclusions and other asserts on lying as an attack on dignity and autonomy <coughs> 
तो बेसिकली बताना था यार कि झूठ बोलना कैसे सही है कैसे गलत है यू हैव टू राइट योर एजम्पन्स योर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एंड इन फेवर ऑफ बोथ द थ्योरीज एंड यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर एंड वन थिंग दैट आई नोटिस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट आई एम अहमदाबाद वॉज वेरी पंचुअल दे स्टार्टेड विद अ एग्जैक्ट टाइम एंड एंडेड एट अ एग्जैक्ट टाइम सो सो दैट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड एवरी वन वॉज वेरी वेल सूटेड एंड बूटेड तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था अलग ही फील थी है ना देन वहाँ पे यू विल फील प्रेशर क्योंकि आपसे ज़्यादा परसेंटेज वाले भी लोग हैं आपसे कम परसेंटेज वाले भी हैं आपसे बेटर प्रोफाइल्स भी हैं बट यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यार अगर आपको कॉल दिया है उन्होंने तो तो दे मस्ट हैव थॉट समथिंग अबाउट यू है ना तो उसका टेंशन नहीं लेना वहाँ पे देन मेरे पैनल में वन वन लेडी वॉज देयर प्रोमिला है ना जो कि यहाँ पे एच की प्रोफेसर है है ना एंड वन मेल वॉज देयर वी कूडेंट फाइंड दैट मेल इन द कैंपस सो मे बी he he was an alumni or something so the promila was in 35 around and uh, male was around 50 right so as soon as uh, i entered so they didn't create any pressure hai na they were they were very jolly they were very jolly for all the days for all the students hai na to to the thing was that ki ab mujhe nahi pata wo mujhe select karenge ya nahi hai na this is the post interview feel right but ha jab main interview baitha tha to it was very comfortable very relaxable so Uh, the first question was what you did in your job so uh, i started explaining my job and other areas and everything then then they asked where was your branch so i told that i used to work in the uh, north delhi uh, in my campus only right so then they asked how did you approach the customers so so these answers were sort of ready you can't you can't think and process and then explain the things there so i practiced a lot of things through the mocks so so i told them yeah there were two methods that i used to follow one was the primary research method and the other was a secondary research method in the primary research we had to visit the industrial areas we had to visit the people's home and we had to do calling also and on the secondary research we had some special softwares of the banks through which we used to find the leads of the customers so 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 they were like is this the cold calling or what because cold calling is sort of negative tone or negative word so so i explained them that this is not the cold calling at all basically cold calling is like you just pick a random number and calling a random guy that's not how the process works because we have to generate we have to convert the customers also so we used to do a lot of research we used to do a lot of profiling and you have to present yourself in a better manner hai na so if if your words if your thinking process is something that is exciting them they will surely select you right then then they ask like what else you do so so that was the major point for me so i i talked about my youtube channel uh, how i growed uh, how i growth hai na to apart from that ki maine uh, from 0 to 2000 3000 mm-hmm. subscribers maine ek saal mein kaise kiye then then i had another point that my channel grew around 3 lakh plus views in just one year so so they asked me like what do you do on the youtube what type of courses and what are your earnings what are your, so when it comes to the earning i i told them that my earning is like 100 to 100 rupees so that was like a sort of negative point because tumhare itne views and then then i explained them ki this is something the monetization process and how it started basically the monetization press process starts after uh, 1000 subscribers and 4000 hours of watch time सो so बेसिकली उनको पता लगना चाहिए कि यार यू हैव नॉलेज एंड ऐसा भी नहीं कि आप बहुत एक्स्ट्रा बोल रहे हो जो लिमिटेड है या जो रेलिवेंट है वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना ही है राइट देन आई वॉज फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड सो दे आस मी वट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वट इज़ द एक्सटर्नलिटी ठीक है देन दे आस मी एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी सो फॉर द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी आई आई एक्सप्लेन दैम कि द एमेजन प्योरीफायर राइट सो आई आई talked about one example that whenever i used to visit my clients uh, there was amazon purifier though that was the positive externality for me so then they asked me like when when did amazon purifier was introduced and and why you chose amazon purifier as an example so i explained that this is something uh, which is very trendy or uh, which is very relevant in today's time so that's how the example came in my mind then they asked me from where do you belong so i told them that i belong to sangria rajasthan and a a small city in the uh, on the boundaries of haryana punjab and rajasthan so <coughs> surprisingly or unsurprisingly i don't know but 
what i felt that both of them were somewhat from that area or had very very good knowledge about that area द रीज़न बींग कि उनको जो छोटी सिटीज़ थी उनके आसपास मेरे मेरी सिटी के आसपास उनके उनको नाम भी पता थे राइट तो देन दे आस मी रिवर्स इन योर सिटी देन देन आई सेट दैट देर इज़ नो रिवर इन माई सिटी बट येस देर इज़ वन रिवर इन माई डिस्ट्रिक्ट एंड सो दे शोड ऑफ एग्रीड बिकॉज दे नो दैट सो देन दे आस मी क्रॉप्स इन द सिटी सो दीज क्वेश्चन वर लाइक वेरी अनएक्सपेक्टेड दो आई न्यू द आंसर्स बट रिवर्स क्रॉप्स राइट देन दे कम टू क्रॉप्स आई वॉज लाइक why they are asking that right then then i then sort of because i i am not very good at that so i yeah there was one famous crop in and around our city so that was the kinnu santra so i said that yes sir, this is very, very famous crop that is called kinnu hai na to they they sort of agreed and they they were very happy listening to that because the male professor knew about that so they asked me why why this name of your city why your city called sangria so i had one or two reasons but as i was very skeptical about telling that because i knew that the professors are from the same city or had the knowledge of my city so i don't want to bluff at that time so i said sir it's a pure guess. it's not a guess but yes the one of the reasons that the name sangria is this 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 so they agreed with that then they talked about wheat cultivation right so I had some problem in listening की wheat cultivation मुझे एकदम और topic लगा कि यार wheat cultivation कहाँ से आ गया so yes they they said that yes this is wheat cultivation so मैंने कहा कि सर yes I do know and it happens there so they asked me season in which it is sown right so I told them Feb to April or something like that तो दे दे वर वेरी शोक दे दे अगेन क्लैरिफाइड द थिंग कि आई एम आस्किंग अबाउट सीजन वेन इट इज सोन सो मुझे पता था है ना देन आई ठीक देन दे आस मी टू थिंक ऑफ बैसाखी एंड एज सोन एज आई गोट टू नो दैट तो मुझे लगा कि हाँ वहाँ पे हार्वेस्टिंग होती है तो उसके पाँच छः महीने ग्रो करते होंगे देन दे आस मी टेम्परेचर ऑफ माई एरिया सो आई वॉज वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट अबाउट द नंबर सो आई टोल्ड दैम then they asked me the maximum temperature i i told them then they asked me the current temperature of delhi so i told them 29 degree and the professor literally opened his mobile app and searched for the temperature it was exact 29 degree so because they opened the mobile because they were shocked that it is not 29 so, so had it been 22 or 36 37 the the reaction might be different right then they asked me current affairs that i follow so i i talked about three or four major news of that time and i sort of something uh, something said about rbi ki rbi speculate or something like that that this will be the growth in the future so then the professor asked me why you are saying rbi speculates why not rbi telling this or something like that then i explained ki RBI uh, himself is not sure about the process or about the future course of action. That's why they are speculating and they are not sure about it, right? So <clears throat> they were like quite agreed on that. So they asked me about NGO projects that I did. So I had around five six years of experience working in the NGO, not a full time, but yeah, as a part time or something like that. So they asked me about that, and because I mentioned that in my intro also. so these all questions are coming from either of my intro or from either of my forms right from a lot of things come from my intro like youtube or the economics is my undergraduate degree right <coughs> then uh, my city name that is not in my intro but they somehow figured out or they asked me directly that that currently depend that majorly depends on the interviewer's mood right then why are we speculate then with then comes to the ngo projects right then then i told them the ngo projects then they asked me that tell us the hours devoted in the ngo from the start till the point so i took the pen and paper i take the initiative and i started scribbling down i started doing a guesstimate to show them that yes i know the things but again they asked me like just just give me a rough number but अब ऐसे रस रफ नंबर कुछ दिमाग में नहीं आता ना सो आई हेड टू कैलकुलेट और आई हेड टू लाइक टेक आई वर्क फॉर थ्री आवर्स ऑन अ वीक एंड देन फिफ्टी टू इंटू थ्री इंटू सिक्स 
sort of something right then then i explained them ki this this thing that's how i calculated right so this this was the major part of the interview and iske ilawa bhi bahut kuch tha but majorly yahi tha and when when it comes to the conversation it took around 25 minutes you know uh, it went for 25 minutes and then at the last uh, they they told me thank you they didn't offer me toffee so as soon as i opened the door the professor called me again and asked me to take the toffee so i took the toffee and yes that's how the interview ended and after as and when the interview ended uh, i would not lie right it felt to me that i the the efforts that i put or the preparation that i did for the imam the bath was was really worth it because the, all the questions that they asked was in my area hai na so it felt like i converted at that point of time and believe me i called my family and i informed them yes i i converted for sure uh, and i was very relaxed because i told a lot of people that no matter what would be the result but i feel that i converted right <laughs> because depending on the interview and depending on whatever my expectation was the interview was above the expectation so that's that's the only basis point of me telling that but again uske baad i checked with a lot of people and uh, that i found through the telegram whatsapp groups they had the same panel same professors and they were feeling the same thing so then it became confusing for me ki yaar ab kaise hoga right and mere aage piche ca ki profile thi to mujhe laga yaar ca aa rahe hain unko interview de rahe hain unko itni knowledge hai to mera to kahin hi hoga hai na to that that feeling of rejection wo fir aane lag jati hai right aur fir result ke pehle bhi again the same process but but jab aapke i am interview schedule honge to wo back back honge for for example mera 26th ko tha और फिर आई एम बेंगलोर कैलकाटा का कंसिक्यूटिव डेट्स को था आफ्टर वन वीक तो वो सब रहता है है ना बट द मेजरली प्रोपर पार्ट ऑफ द इंटरव्यू इज दिस ओनली एंड व्हाट आई बिलीव कि अगर इंटरव्यू स्मूथ चल रहा है तो ट्राई करो कि सब कुछ आंसर करो है ना क्योंकि एक दो तीन चार पाँच चीज़ें आप मिस करते रहोगे तो इंटरव्यू विल फील कि या तो आपको कुछ आता नहीं है बेसिकली दे वॉन्ट फील कि आपको कुछ आता नहीं है क्योंकि इनको पता है यार अगेन ये पूरा रट्टा मारने का प्रोसेस है कुछ ऐसा प्रोसेस है ना जहाँ पे आपको चीज़ें याद करनी पड़ती है बट दे विल फील कि यार यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस थिंग राइट यू हैव टू बी सीरियस व्हेन इट कम्स टू द आई एम्स इंटरव्यू ठीक है तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू इफ यू वॉन्ट मोर ऑफ दिस टाइप ऑफ वीडियो आई विल रिलीज टेल मी इन द कमेंट्स थैंक यू एंड प्लीज शेयर द चैनल